ชมเป็นคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องหมาหรือเปล่าคะถ้าใช่อยากให้ฟังเรื่องนี้ให้ดีเลยนะคะเชื่อไหมว่าตลาดของสัตว์เลี้ยงนะคะโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลทีเดียวค่ะหลายคนนะคะก็มีน้องหมาเป็นเพื่อนคู่คิดเห็นอะไรก็อยากจะซื้อให้สหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินเสื้อผ้าที่อยู่หรือว่าของเล่นนะคะก็อยากจะปนเปลือยให้กับน้องหมาของตัวเองให้มีความสุขมากที่สุดแต่คุณผู้ชมคงคิดไม่ถึงนะคะว่าน้องหมาก็ต้องการแว่นกันแดดด้วยค่ะอย่าเพิ่งหัวเราะไปนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงมีผู้ผลิตนะคะแว่นตากันแดดสําหรับน้องหมาซึ่งเขาก็ปิ๊งไอเดียสุดเก๋แล้วก็สามารถทําตลาดแล้วก็กอบโกยกําไรได้มหาศาลทีเดียวก็เหมือนกับที่สติ๊ปจ๊อบบอกไว้แหละค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องไปควานหาความต้องการของผู้บริโภคให้เจอนะคะต้องไปดูให้ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราก็ทําไปตอบโจทย์สิ่งนั้นนะคะแม้ว่าสิ่งนั้นจะยังไม่เคยมีอยู่ในตลาดเลยก็ตามค่ะเช่นเดียวกับโรนี่ดีลูโลนะคะที่เห็นว่าสุนัขเนี่ยก็ควรจะต้องใส่แว่นตากันแดดเหมือนกับคนเราทําให้เธอคิดประดิษฐ์ด็อกเกอร์สแว่นตาสําหรับสุนัขขึ้นมานะคะเธอเล่าว่าปิ๊งไอเดียนี้ก็ตอนพาสุนัขสุดรักไปเดินเล่นในสวนสาธารณะในช่วงเย็นๆก่อนที่พระอาทิตย์จะตกซึ่งแสงจ้ามากเลยค่ะตัวเธอเองก็ต้องใส่แว่นกันแดดเพื่อปกป้องดวงตาของตัวเองก็เลยคิดนะคะว่าเอ๊ะสุนัขก็น่าจะต้องใส่แว่นตาเพื่อกันแสงจ้าเข้าตาเหมือนกันนะคะในปี2540หรือว่าเกือบ20ปีที่แล้วเธอก็เลยออกแบบแว่นตาสำหรับสุนัขตัวเองเพื่อให้เหมาะกับสรีระของเจ้าตกมากที่สุดและใช้เงินลงทุนทำแว่นตาต้นแบบประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 900,000 บาททีเดียวค่ะและเริ่มผลิตและขายแว่นตาเป็นงานอดิเรกซึ่งปีแรกกวาดเงินเข้ากระเป๋า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ3ล้าน5แสนบาทนะคะส่วนปีที่ผ่านมานี่เองยอดขายก็แตะ3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ105ล้านบาทไปแล้วค่ะก้าวสำคัญของธุรกิจของสาวที่รักสุนัขเป็นชีวิตจิตใจเกิดขึ้นในตอนปี2545นะคะเพราะว่าตอนนั้นช่อง CNN ทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับธุรกิจนี้และในปีเดียวกันเธอก็เลยตัดสินใจติดต่อกับเชนค้าปลีกสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของสหรัฐนะคะเพื่อเสนอให้บริษัทนำสินค้าไปวางจำหน่ายซึ่งเชนดังกล่าวก็ตอบตกลงแล้วก็จะวางให้ทุกสาขาของร้านในอเมริกานะคะแล้วก็กลายเป็นช่องทางจำหน่ายใหม่และใหญ่สาหรับแบรนด์สินค้าเพื่อน้องหมารายนี้หลังจากประสบความสำเร็จนะคะจากแว่นตากันแดดน้องหมาไปแล้วนะคะความฝันต่อไปของเธอก็คือการผลิตครีมกันแดดค่ะสำหรับจมูกและปากของน้องหมาโดยเฉพาะก็ต้องคอยเอาใจช่วยเธอกันนะคะว่าจะสามารถทำสินค้าชิ้นใหม่ออกมาได้ประสบความสำเร็จหรือเปล่าค่ะ